Hai asalamualaikum habari zenu karibu sana katika chano yangu kwa jina naitwa Warda na leo nitaonyesha upishi wa urojo ni mtamu sana unachotakiwa ufate ni maelekezo na uwe na mahitaji yote usika ili ukamilishe upishi huu kwa hiyo nitapika kachori baji ya crisp chutney uh, dengu nzima na urojo wenyewe na mishikaki kwa hiyo unachotakiwa kufata ni maelekezo na uwe na mahitaji yote husika ili ukamilishe upishi huu Tuanze na mishikaki kwa utachukua nyama yako ambayo iko steki umeikata vipande vidogo vidogo kama hivyo na utachukua tandur masala, pilipili manga na kitunguu saumu na tangawizi ambayo umevitwanga vizuri na utaweka katika mchanganyiko wako kama unavyoona. Na baada ya hapo utachukua ukwaju kama utapendelea mimi nimeweka ukwaju huu nimetia uh, pilipili ya unga pamoja na chumvi na baada hapo utachanganya mpaka vichanganyike ni vizuri. Na baada hapa unaweza uka marinate nyama yako kwa kuiacha kwa muda wa masaa mawili mpaka matatu ndio baadaye uje kuichoma au unaweza ukafanya kama mimi kama utakuwa na hii mifuko special kwa ajili ya kuokea kwenye oven. Kwa hiyo nitaweka nyama yangu na nitaioka kwa muda wa dakika hamsini tu na ikitoka hapo nyama yangu itakuwa nice and tender inanyambuka kabisa na hizo spices zitakuwa zimeingia vizuri ndio uzuri wa hii mifuko lakini kama utakuwa hauna hii mifuko hakuna tatizo lolote i marinate nyama yako kwa muda wa masaa mawili mpaka matatu i marinate mapema kabla hujakuja kuipika na baada hapo ukiichoma itachomeka vizuri na flavor pia zitaingia vile vile kwa hiyo hakuna tatizo lolote Na wakati tukisubiri nyama nayo iwe tayari utachukua viazi kwa ajili ya kachori utavimenya utaviosha vizuri bandika weka chumvi na maji viache viive kabisa na baada hapo utachukua mihogo nayo pia utaigrate mihogo yoyote hata frozen pia inafaa mimi yangu hii ilikuwa frozen miache imeyayuka na ndo hapa na igrate na huo ndo muonekano ndo inavyotakiwa hivi kwa ajili ya crispy zetu then utachukua kunde ambazo zilizokobolewa umeziroweka kwa usiku kwa mkia siku ya pili umeziosha vizuri na huo ndo muonekano utaziweka katika mashine yako ya kusagia na utachukua kotimiri utaweka kitunguu swaumu kama punje mbili pamoja na kitunguu maji nusu nimeweka kwa hivyo vyote hivyo utaviweka bila kusahau chumvi utaviweka katika mashine yako kwa ajili ya kusaga Na utasaga mpaka visagike kabisa na ukishaona vimesagika utavitoa na kuvitenga navyo pembeni <laughs> tuendelee na process nyingine maana kwenye urojo kuna vitu vingi vya kuandaa. Kwa hiyo baada hapo viazi navyo viko tayari kama vimeiva vizuri vimelainika navyo pia utavitoa na kuweka katika bakuli kwa ajili ya kuviponda. Ni mimi tu ndo nimeamua kuweka kwanza limao na carrot ni mapendekezo yote na ukiwa na haraka unafanya vitu vyote kwa pamoja as long as huaribu process yoyote kwa hiyo utaweka carrot na limao na baada hapo utaviponda viazi vyako au unaweza ukaponda afu baadaye ukaja kuweka carrot na limao kwa hiyo hakuna kitakachoharibika kwa ufanya vile wewe unavyoona ni rahisi kwako na baada hapo utachukua dengu jeusi au la brown nalo utaliweka kwa usiku kwa mkia siku ya pili ili siku ya pili ukichemsha isiwe na kazi sana kwa hiyo na baada hapo utachemsha kama hautaroweka unaweza ukachemsha moja kwa moja na pressure cooker kwa hiyo na baada hapo utatengeneza uh, ile ya kuchovia katika kachori kwa hiyo utaeka unga wa dengu pamoja na unga ngano kijiko kimoja kwa hiyo unga wa dengu vijiko viwili vya kula chakula na ngano kijiko kimoja cha kula chakula na chumvi kidogo pamoja na maji na baada hapo changanya tu vizuri kama unavyoona upate mchanganyiko fulani ambao sio mwepesi sana na wala usiwe mzito sana uwe mzito wa kiasi kama unavyoona kwa hiyo utachanganya mpaka hivyo vidogo 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 ambao vijichanganyikana na maji vichanganyikane vizuri na maji na ushamaliza kuandaa vitu vyote ambavyo vinavyohitaji kukaangwa basi utaweka kango chako jikoni kwa moto wa kiasi na utaweka mafuta na utasubiri mpaka yapate moto na kwa sababu tutaanza na kachori kuzikaanga basi tutatengeneza vidwara vidogo vidogo na kuviweka pembeni kwa ajili ya kuja kuvikaanga. Na ukishamaliza utachukua ule urojo uliotengeneza na utavidip 
hivyo uh, vidwara vyako utahakikisha vimekuwa covered vizuri na huo urojo ndio uanze kukaanga mafuta yakiwa yamepata moto Na kama unavyojua kachore zitakii kukaa sana kwenye mafuta na kwamba viazi vimekusha kuiva ni hiyo le ya juu tu ndio tunataka iive yani iwe nice and kidogo ikaze kaze kwa hiyo ukishaona upande wa chini umeshaanza kukaza utageuza nao na upande wa juu utasubiri tena kidogo na baada hapo utatoa kachori zako ukitaka more details kuhusu kachori nitaweka katika description box kuna video yangu nishawahi post ya jinsi ya kutengeneza kachori utaenda kuangalia na baada hapo utaanza kukaanga bajia utatumia mkono au kijiko kuweka size ambayo unataka weza bajia zako mimi napenda bajia ziwe ndogo ndogo pia katika mix yangu kwa hiyo wewe utatengeneza vile unavyopendelea na baada hapo utakaanga mpaka mchanganyiko wako wote uishi na zikishaanza kubadilika upande wa chini rangi utazigeuza na utasubiri na upande mwingine ubadilike rangi ndio utaanza kutoa bajia zako na ukitaka details zaidi kuhusu kupika bajia za kunde zote hizo nitazika katika description box utazipata kuna video zangu za nyuma utaziangalia na baada hapo utakaanga ile mihogo ambayo umegrate kwa ajili ya crispy zetu za urojo kama unavyoona unaotasubiri mpaka zibadilike ziwe brown kabisa ndio uzitoe. Kwa hiyo utakuwa unaziangalia unazigeuza unaziangalia unazigeuza na zikiwa zitari unazitoa ziko nice and crisp. Zitoe ziache zijichuje mafuta baada hapo tutaendelea na process nyingine. Na tutapika urojo sasa utabandika maji utaweka viazi vidogo vidogo utavikata pamoja na chumvi na utaweka katika moto wa kiasi na utasubiri mpaka viazi viive. Na baada hapo utatengeneza chatine. Chatine utachukua machicha nazi, shredded coconut, mimi naweka na maji ya vuguvugu kama unavyoona. Na baada hapo utaweka masala kijiko kimoja unaweza ukaweka uh, pilipili fresh ukaitwanga pamoja na kitunguu swaumu ukaweka lakini kama unataka kufanya haraka kama mimi unaweza ukaweka tu masala pamoja na ndimu na chumvi mchezo kaisha chatini yako iko tayari kwa utatengeneza vile wewe utakavyopendelea na dengu nzima nalo limeiva kama unavyoona konta lichuja maji na kuleka pembeni kwa ajili ya kuja kule enjoy baadaye na baada hapo utachukua vijiko viwili vya unga ngano au vitatu pamoja na maji na utachanganya mpaka vichanganyikane vizuri ni kwa ajili ya kuweka katika urojo wetu urojo unatakiwa uwe na uzito fulani hivi wa kiasi usiwe mzito sana kama uji na usiwe maji sana kama maji yenyewe <laughs> na mchanganyiko wako ukiwa tayari utaandaa chujio kwa ajili ya kumimina katika sufuria yetu ambayo inachemka maji pamoja na viazi na utamimina taratibu huku unakoroga bila kuachia mkono na ukiendelea kukoroga ukiona mchanganyiko wako ni mzito zaidi utaongeza maji kama mimi nimeona kwa mzito kidogo kwao nimeamua kuongeza maji kidogo na baada hapo utaweka benzari ya manjano kama robo kijiko cha chai na utaendelea kukoroga mchanganyiko wako na baada hapo utaongeza kotimiri kama unapendelea mimi napenda harufu ya kotimiri ikiwepo katika uh, urojo wangu kwa hiyo sio lazima ni mapendekezo na utacheki mishika yako kama iko tayari utaitoa na kuiandaa kwa ajili ya kuja kuenjoy pamoja na urojo look at the mishkaki imeiva haswa na flavor kwa juu imeingia we i can wait to enjoy muda maalum muda mwafaka umefika sasa wa kuenjoy urojo wangu mix yangu ilo shiba kila ingredients na ingredients zote zinavutia kachori bajia crisp uh, dengu nzima mishkaki ambayo imekolea ukwaju na masala uh, chatine na urojo wenyewe kwa hiyo hapo una enjoy kabisa flavor zote unazipata humo ukitaka pia unaweza ukakata salad kidogo kama utapendelea wengine wanaweka mayai ni mapendekezo unapenda nini katika urojo wako uwepo na vitu gani ndani yake 
kwa hiyo ya yeah, na huo ndio mwisho wa upishi wangu wa urojo mix kwa hiyo sina la ziada zaidi ya kuwaambia msisahau kusubscribe ku like ku share na ku comment kama utakuwa na chochote cha kuniambia kuhusu upishi huu na tutasikilizana tena isha Allah siku za mbeleni muwe na siku njema kwa herini